Setelah mencabut tanaman genjer, Novi ikut Bu Akma untuk berjualan di pasar. Akan tetapi ada yang berbeda, dikarenakan Novi mengajak Pak Noing dan anak cucunya ikut bersama tim kado istimewa. Novi ikut Bu Akma untuk berjualan di pasar. Ibu, mau Novi bawain aja enggak? Enggak apa, ini berat Bu. Enggak apa-apa, coba, coba, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Akan tetapi ada yang berbeda, dikarenakan Novi mengajak Pak Noing dan anak cucunya ikut bersama tim kado istimewa. Bersyukur ya Pak, istri masih mau bantu. Iya. Hmm, baru nguliling saya, di, baru diiketin di negara orang, di, rumbul, di kampung orang gitu. Terus nguliling, pulang, paling bawa duit 15 ribu, lah nggak cukup. Itu jasa kupu-kupunya aja ya namanya namanya duit segitu. Sedih, kalau di mana di sawah juga kalau mikir sedih, kalau itu mikirin anak pengen makan, sering nggak suka makan, Pak. Itu tangan, apa bongkok-bongkok, kado, kado gor puun-puunan. Emang boleh siap, boleh apa, boleh meraban anak. Ya, sampai gede. Cuma air mata nggak tahan, Pak. Sekarang kita mau barengan, mau ke pasar sepata buat jualan ginja. So, ikutin terus, sobat istimewa. Berjualan memang butuh ekstra sabar, tak semudah yang dibayangkan oleh Novi. Tidak ada kata lelah ataupun capek. Novi dan Bu Akma pun mencoba berusaha menawarkan ke calon pembeli yang lewat pasar. Genjer, Pak. Genjer, Pak. Harga seikat genjer pun tak disangka-sangka, hanya Rp500. Bisa dikatakan kurang dalam kehidupan kesehariannya, hanyalah dengan kata ucap syukur. Bagi keluarga ini sungguh teriris hati Novi melihat perjuangan Bu Akma dan Pak Noing. Bu, genjer Bu! Ibu! Bu, genjer Bu! Alhamdulillah, Ibu Bu ada yang beli. Ini mau beli berapa ikan Bu? Genjer Ibu! Alhamdulillah! Tentu usaha tak akan mengkhianati hasil. Setelah menunggu dan mencoba menawarkan, ada juga nih pelanggan yang akhirnya tergerak untuk membeli genjer Bu Akma. Bahkan ada juga yang membeli dan memberikan uang lebih. Kami hanya bisa mengucap terima kasih kepada mereka yang masih peduli dengan sesama. Hal kecil namun dampaknya sungguh besar. Ibu, Alhamdulillah ini genjernya. Lumayan laku ya, dan ini tinggal berapa ikat lagi. lagi. Gimana kalau dari penghasilan tadi kita nyenengin cucu ibu yuk. Kita beli baju kali ya Bu ya. Gimana? Mau? Ya yang tadi dekat yang, mobil aja. Ya, yang dekat sana aja ya. Ya udah yuk Bu. Siapa? Pak yuk kita kita pergi ke sana dulu yuk. Kita belanjain cucu-cucunya. Yuk. Di bawah. ribuan ya. Sekarang kita mau beliin baju buat adik-adiknya, buat cucunya. Ya. Hah? Oh, tenang Ibu Bapak. Ini pokoknya semuanya udah dibantuin lagi sama kado istimewa. Ya udah, yuk kita langsung aja yuk ke dalam yuk. Mau ke toilet, Pak? Oh. Oh ya udah ditemani sama tim kado istimewa aja ya pak. Kak, nah, oke, okay. yuk kita ke dalam dulu yuk. Mau yang mana? Coba pilih yang mau yang mana? Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu mau yang mana? Yang ini nih jama. Tim kado istimewa ingin memberikan hadiah kecil. Melihat toko baju, Novia pun langsung mengajak Bu Akma dan keluarga untuk berbelanja baju. Oke, Aira udah dapat satu juga. Nah, nih, kakaknya udah milihin buat ibu dan juga ibu sudah approve. 
lumayan muda juga ya ibu matanya ya ini kan ada kekinian banget gitu kalau kesawa jadi keren deh gitu oke okay, bu jadi ini ya satu ya kita bawa tinggal bapak Keseruan memilih baju pun berlangsung. Bu Akma, Sri dibantu Novia, mencarikan baju yang cocok, baik untuk dipakai sehari-hari maupun untuk bepergian. Iya Ibu, saya sudah menunggu di sini. Baiklah, ini ada yang bantuin saya juga. Jadi kita langsung aja nih bayar ya. Ya semua ya. Oke, kita bayar. Oke, let's go. Sementara itu Pak Noing dan reporter tim Kado Istimewa tidak ikut berbelanja baju. Karena Pak Noing ingin memberikan sesuatu kepada istri tercintanya yang selama ini menjalani pernikahan hingga mempunyai cucu. Ternyata Pak Noing ingin sekali memberikan Bu Akma sebuah kalung emas. Pak, tadi kan Bapak bilang mau ngasih kalung ya buat Ibu ya. Iya. Tadi Ibu pernah pengen gitu ya. Pengen pakai kalung nah, ya. Ini dari tim Kartu Istimewa. Oh, Kartu Istimewa. Biar Bapak yang pilih ya, nanti ya. Bapak kasih ke Ibu. Ya. Tapi kejutan ya Pak ya? Iya, kejutan okay. ya Pak. Ya, ya ini ya sih. Dari dulu juga ucap-ucapannya Pak, minta dibeliin kalung. Kalau sampai tercapai, boga milik. Kalau ada rejeki, baru saya bisa. Ya ini apa yang mau dibeliin sama saya? Yang presiden juga kagak ada. Betapa bahagianya impian Pak Noing untuk memberikan sang istri kalung emas yang cantik. Akhirnya dapat terwujud. Usai berjualan dan berbelanja, perut kami ternyata kerancangan. Tanda harus segera diisi. Kami pun mengajak Bu Akma dan keluarga untuk makan bersama di salah satu restoran terdekat. Oke Sobat Istimewa, sekarang kita sudah di tempat makan. Dan sudah siap semua makanannya, tinggal makan. Jadi aku mau bagiin... Satu-satu, Ibu gimana? E, kapan terakhir makan bareng sama keluarga? Hah? Belum pernah? Belum pernah? Oh gitu, jadi kalau misalnya makan bareng gini sama keluarga belum pernah? Ya Allah, Alhamdulillah sekarang sampaian ya. Ternyata momen makan bersama di rumah makan seperti ini adalah momen yang langka bagi keluarga tangguh ini. Dalam benak mereka selama ini adalah bekerja, bekerja dan bekerja. Mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, rasanya sudah cukup. Jadi tak heran jika keceriaan begitu tergambar saat menyantap hidangan bersama-sama. 